Hi friends, welcome to Sandra Expert. In this video, we file handling in C program. That's what we will So, file handling is the file file எப்படி ரீட் பண்ணலாம் அதுல இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி ரீட் பண்றது அதுல டேட்டாவை ரைட் பண்றது சோ இத பத்தி படிக்கிறத தான் நாம வந்து ஃபைல் ஹேண்டலிங் அப்படினு சொல்றோம் சோ இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போறோம் சோ ஃபைல் ஹேண்டலிங் ஆபரேஷன்ஸ்லாம் நாம பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபைல் ஹேண்டலிங் நமக்கு எதுக்கு தேவை அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் சோ மறக்காம இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து why files are needed அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் ஏனா ஃபைல்ஸ் வந்து நமக்கு ஏன் தேவை அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அத வச்சு நம்ம பண்ற ஆபரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஃபைல்ஸ் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு புரோகிராம் ரன் பண்றோம் அப்படினா सपोज அந்த புரோகிராம் டெர்மினேட் ஆகுதுனா அந்த டேட்டா வந்து நம்மால ஸ்டோர் பண்ணவோ ரிட்ரைவ் பண்ணவோ முடியாது சோ அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கும் சோ அந்த கேஸ்ல நமக்கு வந்து ஃபைல்ஸ் தேவைப்படும் அதே போல நம்ம வந்து ஒரு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம வந்து எடுக்கணும் இல்லை ஒரு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சி ப்ரோக்ராம் ஒரு ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேட்டாவை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஃபைல்ஸ் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்டாக நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட தேவைகள் இன்னும் நிறைய தேவைகள் இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் ஸோ நம்ம வந்து சி ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இன்னொன்று வந்து பைனரி ஃபைல்ஸ் அதே போல் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நார்மலாக இது வந்து டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபைல் வந்து நம்ம வந்து நோட் பேடோ இல்லாட்டினா வேறு ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் பேடோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரைட் பண்ணுறதோ சேவ் பண்ணுறதோ பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இந்த நோ நார்மல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கிற இந்த ஃபை ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளால் ஈஸியாக எட் எடிட் பண்ணவோ டெலிட் பண்ணவோ அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்ம விசிபிளாக பார்க்கவோ முடியும் ஏன்னா அது எல்லாமே ஒரு இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸில் தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அதை பா பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இதை இதில் வந்து நம்ம வந்து ரீட் பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குலாம் மினிமம் எஃபர்ட் வந்து நம்ம வந்து போட்டால் போதும் அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோக்குள்ள இருக்காது டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸுங்க போய் ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே விசிபிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதுக்கு சரியான ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்காத பட்சத்தில் அந்த ஃபைலில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை யார் வேணாலும் ரீட் பண்ணி பார்க்க முடியும் இது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பைனரி ஃபைல்ஸ் ஸோ இந்த பைனரி ஃபைல்ஸ் வந்து நார்மலாக டாட் பின் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதே போல் இந்த ஃபைலில் வந்துட்டு ஒரு ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே போல் இந்த இதில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம நார்மலாக ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு பெட்டர் செக்யூரிட்டி வந்து நம்மளுடைய ஃபைல்ஸுக்கெலாம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இது வந்து பைனரி ஃபைல்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைல்னா என்ன பைனரி ஃபைல்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்து ஃபைலோட ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ சி ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பைனரி ஃபைல்ஸ் அதாவது பைனரி ஃபைல்ஸாக இருந்தாலும் சரி டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆப்ரேஷன்லாம் நம்ம பண்ணலாம் என்னென்னா ஒரு புது ஃபைலை கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லைனா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் அடுத்து ஓப்பன் பண்ணிருக்கிற ஒரு ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டினா அந்த ஃபைலில் நம்ம ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனை ரீட் பண்ணணும் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம சி ப்ரோக்ராம் ஒர்க் பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபைல் பாயிண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இது தேவை அந்த ஃபைல் பாயிண்டர் நம்ம வந்து சி ப்ரோக்ராமில் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம்னா ஃபைல் அப்படிங்கிறது கீவேர்ட் எஃப்ஐஎல்இ கேபிட்டல் லெட்டரில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்டர் பாயிண்டர் நேம் அது வந்து ஐடென்டிட்டி நேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸாக பண்ணுவோம் அது என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் பாயிண்டர் எஃப் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எஃப்ங்கிற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னாலும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து மோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சி ப்ரோக்ராமில் ஃபைலில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய மோட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த
ப்ளஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பர்பஸ்க்காகவும் நம்ம வந்து ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் டபிள்யூபினா பைனரி ஃபைலை ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறது டபிள்யூபி ப்ளஸ்ஸுனா பைனரி ஃபைலை ரைட் அண்ட் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறது ஏ அப்படின்னா அப் அண்ட் பண்ணுறது ஸோ ஏ ப்ளஸ்னா அதே இது நம்ம ரீடும் பண்ணிக்கலாம் அப் அண்டும் பண்ணிக்கலாம் ஏ பி அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பைனரி ஃபைலை ரீட் பண்ணுறது ஏபி ப்ளஸ்னா பைனரி ஃபைல் ஸோ இப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறையா மோட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மோட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்முடைய ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம வந்து ஃபைலை ரீட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணுறது ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபைலோட இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஃபைல் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஏன் நம்ம வந்து ஃபைல் கண்ட்ரி லிங்க் யூஸ் பண்ணணும் அதில் என்னென்ன மோட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் ப்ரோக்ராமிங் மூலமாக ஒரு ஃபைலை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதில் எப்படி டேட்டா ரைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலையுமே உங்களுக்கு சொல்லி தரப்பு ஸோ தொடர்ந்து நம்முடைய சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் கேட்க கம